Es la brigada de delitos especiales, brigada policial de delitos especiales al departamento Valle Fértil y tal como acabo de señalar estamos ante un hecho de extremada gravedad como se ha puesto conocimiento por parte del, del parte que ha brindado el Ministerio Público Fiscal a la prensa en el día de la fecha tenemos eh, una persona, voy a decir lo que tenemos probado eh, en esta instancia y que va a ser esbozado con detalle oportunamente en la audiencia de formalización que es un funcionario policial presuntamente responsable de autor de los disparos eh, tenemos probado que ha habido solamente disparos por parte del funcionario policial es decir, no está probado que haya habido disparos por parte de las personas fallecidas no está probado ni acreditado que la, el camionero, la persona fallecida llevase o tuviese droga en el camión y sí está probado que hubo una persecución tal como acaba de señalar el señor jefe de la policía desde el, el, la misma ciudad de Valle Fértil y se trasladó cerca de 20 kilómetros hacia el sur eh, podemos señalar como se ha señalado en el parte del Ministerio Público Fiscal que el camión tiene aproximadamente 16 impactos de bala están secuestradas las armas de los tres funcionarios que iban en el móvil policial porque se ha utilizado más de un arma al momento de los hechos pero vuelvo a decir que es una sola persona la vinculada quien ejecuta los disparos eh, se está trabajando con eh, la gente del laboratorio forense ha, ha ido criminalística al lugar se ha hecho un operativo toda la noche hemos llegado hace escasos minutos a la ciudad y eh, estamos en la producción de toda esta prueba que acabo de señalar en un hecho, y reitero y haciendo uso de las palabras del señor jefe de la policía de la provincia, es totalmente inusitado por la gravedad que se ha visto en el mismo es lo que le podemos señalar esto va a implicar lógicamente un pedido de formalización y una imputación por un delito extremadamente grave. ¿Cuál es la situación judicial actualmente del bueno, principal sospechoso?